ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಂಗಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೊಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು ಯಾವುದೇ ಹಣ ಫೀಸ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಹಾಯ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿಗಳು ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ ಪೋಷಕರೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಎರಡು ವಿಷಯ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಓದುವಾಗ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಸೈನ್ಸು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸು ಹೀಗೆ ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಓದುವ ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂದಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನೀನು ಕಲಿತಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮೌಲ್ಯ ಏನು ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಪೀಲ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ in what way this story touches your heart idu bahala mukhya iga namge kelavu kathagalanna kadambaragalanna natakagalanna odidaga adalli kelavu values irutte namma jeevanakke alavadisikollale bekadantha values ಇದು ಒಂದು ಕಥೆಯ ಕವನದ ನಾಟಕದ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮೂಲ ಆಶಯ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟಚ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಡರ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ರಿಫಮೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ರೀಡರ್ ಅದನ್ನು ಓದಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮನ ಓದ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು ಮನರಂಜನೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಬೇಸರ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಸ್ಯ ಲೇಖನಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಸರ ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಘಟನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರೂಪ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಹಳ ಅದರ ಒಂದು ಮೂಲ ಆಶಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅರ್ಥವಾಗೋದು ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ವಿಷಯ ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಹ ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯ ನೋಡಿ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ನಾನು ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ
ಅದ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಅಂತೀವಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪಸಿಸಿವ್ ಕೇಸ್ ಅವನ ಅವಳ ಅವರ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಬಳಸೋದು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಳಸಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದೇ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಂತು ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಆಗ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ನೌನ್ ಎಸ್ಸಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬರೀ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೂಲ್ ಅಷ್ಟೆ ನೋಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಎಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಆಗ್ತೋ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ಲು ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ಲೇ ಆದರೆ ಇದು ಪ್ಲೂರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಎನ್ ಇದೆ ಅದು ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಹಾಕಿ ಎಸ್ ಹಾಕಿದೋ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಹಾಕಿ ಲಾಸ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರಹದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮರೆಯುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೀವು ಓದುವಾಗ ಇದನ್ನ ಪಾಠ ಕೇಳುವಾಗ ನೀವೊಂದು ನೋಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೇಗೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒನ್ ಏನೇನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವುದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬುಕ್ ಆಯಿತು ಸುಹಾಸ್ ಎಸ್ ಯು ಎಚ್ ಎ ಎಸ್ ಸುಹಾಸ್ ಫಾದರ್ ಸುಹಾಸ್ ಫಾದರ್ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಡಮ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೀಗೆ ಎಸ್ಸಿಂದ ಎಂಡ್ ಆದರೆ ಬರೀ ಏನು ಹಾಕಿರ್ ಸಾಕು ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಸಾಕುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇದು ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿಟಿ ಅಂತಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಇದೊಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಬರೀ ಎಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ವಾಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಬರೀ ಎಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಕಬೇಕು ಓಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭಾಳ ಇದೆ ಕೆನಾಟ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಕಾಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದಿದೆ ಇದರ್ಥ ಹಿ ವಿಲ್ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಎರಡೇ ಅಕ್ಷ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಇದೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು
ಇದು ಓದುವಾಗ ಹಿ ಈಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಂದಿಂದು ಮೊದಲು ನೋಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಓದಬಾರ್ದು ಮುಂದಕ್ಕೇನೇ ಹಿ ಈಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದೇ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬುಕ್ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬುಕ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಥರ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿಯಸ್ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕಾದ ಶಾರ್ಟ್ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ದಿಸ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಅದೇ ವಾಸು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟರಡೆ ಅಂತ ಇದೆ ಎಷ್ಟರಡೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟರಡೆ ಎಷ್ಟರಡೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ವಾಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಂತ ಇದೆ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನೋವು ಅವಾಗ ಈಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಏನು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದು ಭಾಗ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಳಿದೊಂದು ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸುಹಾಸ್ ಆಗ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಗ್ತೆ ನಿಮ್ಮೂರು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಎಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಂಡ್ರ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಥರ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಮೊದಲು ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಇದು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೋ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ನಾಟ್ ಅನ್ಕೆ ಕಾಂಟು ಓಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಓಂಟ್ ಈಗ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೀಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬುಕ್ ಸಾಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಇದು ಏನಿದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ರವೀಸ್ ಫಾದೋ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್ ಓಕೆ ರವೀಸ್ ಫಾದೋ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾವ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಓರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾವು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೀಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕಾವ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಕ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಈಸ್ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಈ ಎಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಸರಿ ಇಟ್ಸ್ ಟೈ ಈಸ್ ಓ ಶೇಪ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಬಾಲವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಇಲ್ಲ
see the difference cause is a sacred animal it is means it is its tail is worshipped it's given banana what is this yes what is this without uh, apostrophe what is this yes idu gottaitu this yes is the contracted form of is what about this one here also this is the contracted form of is and this is in passive voice adenu anta amil heltini kaddayavaga heltini adare illi enidu enu illavalla ind kade apostrophe nu illa enu illa hagadare enidu its namage ondu notion ide animal animals andre singular s aakid takshana plural boy boys girl girls hagare idku enu s aak puttu adu plural maadi bittavra it anta ide ante idu plural its alla they adu avu it andre adu they andre avu mattu ide endu s kelu bidtini ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇದು ಇದೇನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ತರಹ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೊಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಸಿವ್ ಕೇಸ್ ಪಾಸಿವ್ ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಿಸ್ ಬುಕ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಸ್ ಅದರ ಇದು ಕಪ್ಪ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಆದರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಹಾಕದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿವ್ ಕೇಸ್ ಪಾಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅವನ ಹರ್ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಎಸ್ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಎಸ್ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಎಸ್ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಎಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಎನ್ನುವ ಪ್ರನೌನ್ಗೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಹಾಕಿ ಎಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕಕ್ಕೂಡದು ಹಾಗಂತ ನಾವು ಅವನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಿಸ್ ಅವಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹರ್ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹರ್ ಇದ್ದಾಗ ಹರ್ಸು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹರ್ಸಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅವಳದ್ದು ಅಂತ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮು ನಾನು ಪಾಠ ಮುಂದೆ ಆರಂಭ ಮಾಡುವ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಇದು ಸಿದ್ಧತೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೋಗೋದು ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದರ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದರ ದೇಹ ಒಂದು ಹತ್ತು ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಅದರ ದೇಹ ಇಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅದರ ತೂಕ ಸೇರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಇಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ದ ಟ್ರೈನ್ ಕೇಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಡ್ಯುರೇಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ its last compartment its la adara bardide agle its last compartment elephant is very 
very big in size its tail is very small it is a it is a tiger it is a tiger its teeth are sharp its teeth it is a tiger it is a tiger it is it is a tiger its teeth are very sharp idu daivittu nodkoli mundina part dalli idu bande bartade ee tarana 20 sentence aagu maadbeku for example yavado ondu mara nodtira you see yavado ondu mara ondondu maradal onondu bhaga prayojan bartade kelavaru bari leaves prayojan bartade kelavu fruits for example uh, it is a mango oh, it is a mango tree it is it is a mango tree its its fruits are useful adena neevu teak anta ittkeli it is a teak tree its wood is useful its wood its idu its adike nan ee eradu neevu pakka pakka barkondu hogi one kade adenu anta innondu its wood is useful adhe neevu ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಕನಟ್ ಟ್ರೀ ಇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅದರ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾ